नमस्कार साथियों थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स का ये लेक्चर फाइव है मेथड मेथड ऑफ इनडिटर्मिनेट एनालिसिस ऑफ बेसिक मेथड ठीक है पुराने लेक्चर जिसने भी नहीं देखे हैं सबसे पहले इसके पुराने लेक्चर्स देखें जो हैं स्टेबिलिटी इनडिटर्मिनेसी रोलिंग लोड आईएलडी ये वीडियो अपन चार पहले ही डिस्कस कर चुके हैं उसके बाद अपन अब लेक्चर फाइव डिस्कस करने जा रहे हैं पुरानी वीडियो के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ठीक है पीडीएफ भी इस वीडियो की जो प्रोवाइड कर दी जाएगी और उन चारों लेक्चरों की पीडीएफ भी ऑलरेडी लिंक में दे रखी है ठीक है जो भी चैनल पे नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियो आपको मिल सके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ठीक है चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं सबसे पहले इफ आ स्ट्रक्चर इज डिटर्मिनेट देन इक्विब्रियम कंडीशन आर सफिशियंट टू एनालिस द स्ट्रक्चर द इक्विब्रियम कंडीशन डू नॉट हैव इन्वॉल्व क्रॉस सेक्शन एंड मेटेरियल प्रॉपर्टीज देखो ये कह रहा है कि अगर कोई स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है उसको एनालिसिस करने के लिए अपन के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन सफिशियंट है उसके लिए कोई क्रॉस सेक्शन एंड मेटेरियल प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है ठीक है उसके बाद है स्ट्रक्चर इज इनडिटर्मिनेट देन पार्ट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कंडीशन एक्स्ट्रा कॉम्पेटेबिलिटी कंडीशन आर रिक्वायर्ड विच डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शन एंड मेटेरियल प्रॉपर्टी अगर कोई स्ट्रक्चर अगर हमारा इंडिटर्मिनेट है तो उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व नहीं किया जा सकता उसके लिए अपन को एक्स्ट्रा कॉम्पेटेबिलिटी कंडीशन रिक्वायर्ड होती है जिस जो क्रॉस सेक्शन एंड प्रॉपर्टी मेटेरियल पर भी डिपेंड करती है ठीक है जैसे मैं अब इसको एक ओवरव्यू दे रहा हूं आप जैसे समझो जैसे एक ये सिंपली सपोर्टेड बीम है ठीक है इस तरह से अब मैं इस पे कोई पॉइंट लोड लगाता हूं या यूडीएल लगाता हूं तो इसको एनालिसिस करने के लिए मुझे क्या चाहिए रिएक्शन चाहिए जो निकाल सकते हैं ठीक है मूवमेंट मूवमेंट निकाल सकते हैं पॉइंट लोड के अंडर ठीक है अगर ये अगर ये अगर ये सपोर्ट जो है वो मान के चलो डेल्टा से सिंक हो जाता है तो इसका जो वेरिएशन आएगा वो लीनियर आएगा ठीक है तो ये किसी भी क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए ना एरिया की ना आई की ना आई ये तो शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट और मूवमेंट की वैल्यू हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर ये स्ट्रक्चर अगर इनडिटर्मिनेट है मान के चलो ये मेरा केस है कि फिक्स भी मैं कोई ठीक है अब ये फिक्स बीम अपन ले लेते हैं कि मान के चलो ये सेटल हो गए डेल्टा ठीक है यहां से तो अब जिसका वेरिएशन आएगा वो इस तरह से आएगा ठीक है इस पर एक मूवमेंट जनरेट होगा ठीक है जिसकी वैल्यू होगी अपन को सिक्स ई आई ई आई वाई एल सॉरी ई आई डेल्टा ठीक है अपॉन में एल स्क्वायर अब देखो ये किस किस पे डिपेंड कर रही है देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया आई आई मूवमेंट ऑफ एनर्शिया ई मेटेरियल प्रॉपर्टी लास्ट सिटी डेल्टा तो ये डायरेक्टली वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है अपन इसको डायरेक्टली एनालिसिस नहीं कर सकते तो इसके लिए जो कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन जो अपन को चाहिए उसमें क्रॉस सेक्शन मेटेरियल प्रॉपर्टी लेंथ इन सब पे डिपेंड करें इसके लिए मूवमेंट इन पे जीरो होता है सपोर्ट्स पे तो इस वजह से इसका जो रोटेशन है रोटेशन जो जीरो है तो इस वजह से इसका वेरिएशन क्या है अपन का लीनियर आता है जिसकी वजह से अपन इसमें क्रॉस सेक्शनल मेटेरियल की प्रॉपर्टी इतनी रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट होती नहीं है ठीक है तो ये आपको समझ आ गया होगा ठीक है अब अपन नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं इसके इसमें अगला इफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटेरियल आर नॉन द एग्जैक्ट मेथड इज यूज्ड इफ एंड इफ द प्रॉपर्टी आर नॉट नॉन द अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट मेथड्स आर यूज अब जिसकी हमें प्रॉपर्टी अगर मेटेरियल की पता है तो अपन एग्जैक्ट मेथड से उनको एनालिसिस करेंगे अगर प्रॉपर्टी और मेटेरियल की हमें नहीं पता तो अप्रोक्सीमेट मेथड अपन यूज करेंगे ठीक है इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है दो मेथड है सबसे पहले एग्जैक्ट मेथड और अप्रोक्सीमेट मेथड ठीक है एग्जैक्ट मेथड कौन से फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड और जो अप्रोक्सीमेट मेथड है वो है आपके कैंटिलीवर फैक्टर लोड और पोर्टल फ्रेम ठीक है इनको देखेंगे अब सबसे पहले एक करके डिस्कस करेंगे फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट इनमें डिफरेंस काफी बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो अपन देखेंगे फोर्स मेथड कौन सा फोर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन कॉम्पेटिबिलिटी इस तरह से कहते हैं इनको डिस्प्लेसमेंट मेथड कौन सा डिस्प्लेसमेंट स्टिपनेस एंड इक्विब्रियम मेथड ठीक है फोर्स आर कंसिडर अननोन इसमें क्या है फोर्स मेथड में अपन कंसिडर करके चलते हैं फोर्स में फोर्स अननोन है और इसमें क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट में ज्वाइंट डिस्प्लेसमेंट आर कंसिडर अननोन 
ये कब सुटेबल रहेगा अगर अपने डिग्री ऑफ स्टेटिक इंडेटरमेसी लेस देन हो डिग्री ऑफ कानेमेटिक इंडेटरमेसी स्टेटिक इंडेटरमेसी अगर कम है इसका मतलब क्या है अपन की सपोर्ट रिएक्शंस कम है तो इस वजह से अपन फोर्स मेथड से इसको एनालिसिस करेंगे और अगर हमारा जो इस केस में डिस्प्लेसमेंट में केस में इसमें अपन कानेमेटिक इंडेटरमेसी अगर कम है इसका मतलब क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम इस पर कम है तो एनालिसिस करने के लिए सुटेबल मैथड कौन सा होगा डिस्प्लेसमेंट मैथड टू फाइंड द फोर्स एंड कॉम्पेटेबिलिटी कंडीशन इस फोर्स मेथड को एनालिसिस करने कॉम्पेटेबिलिटी कंडीशन अपन लगा देंगे ठीक है इससे इसके बाद इन द फोर फाइंड द अनोन डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन एट द जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन से इसको निकाल सकते हैं ठीक है एक्स्ट्रा कॉम्पेटेबिलिटी कंडीशन इसके लिए भी लगेगी ठीक है उसके बाद नंबर ऑफ कॉम्पेटेबिलिटी कंडीशन विल बी इक्वल टू डी जितनी अननोन होंगे अपने लिए उतने ही कॉम्पेटेबिलिटी जो इक्वेशन होंगे वो किसके बराबर होंगे डिग्री ऑफ स्टेटिक अंडर में से जितना डिग्री इंडिटर्मिनेट रहेगा उतनी ही कॉम्पेटेबिलिटी कंडीशन अपन के लिए रिक्वायरमेंट है सेम इसी तरह से डीके में भी जितने डीके आएंगे उतने ही कॉम्पेटेबिलिटी कंडीशन रिक्वायरमेंट होंगे इसमें ऑल लिखा है इसमें लिखा है मतलब यह है कि फोर्स मेथड सारे हैं केवल इनको छोड़ के मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैथड स्लोप डिफ्लेक्शन मैथड कार्निंग मैथड और स्टिपनेस मैथड ये मैथड केवल डिस्प्लेसमेंट है बाकी सारे जो मैथड है अपने माने जाएंगे फोर्स मेथड में एक क्वेश्चन जरूर आता है कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा ठीक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सबसे पहले इसको डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट टू ड्यू टू द कंबाइंड एक्शन ऑफ टू सिस्टम ऑफ फोर्सेस फोर्सेस P1 एंड P2 इक्वल टू द सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग इंडिविजुअली ठीक है अब इसमें अपन अपन एक देखो मैं बताने जा रहा हूं एक और डेफिनेशन है इसकी एक साथ बताता हूं द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस फंक्शन ड्यू टू द मल्टीपल लोडिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल लोडिंग द स्ट्रेस फंक्शन में भी शेयर फोर्स पेंडिंग मोमेंट रिएक्शन स्लोप डिफ्लेक्शन एंड स्ट्रेस और स्ट्रेंथ ये ये डेफिनेशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन की दोनों ही सेम है देखो पहले में कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट अपन के होंगे मान के चलो मेरे दो लोड लग रहे हैं ठीक है जैसे इस डायग्राम में मैं क्लियर करता हूं आपको ठीक है जैसे कि मान के चलो कोई सिस्टम ऑफ फोर्स है कोई कैंटिलीवर भी मैं ठीक है मान के चलो उस पर पी वन और पी टू दो लोड लग रहे हैं ठीक है इसकी वजह से अपन कंबाइंड इफेक्ट में अगर अपन डिस्प्लेसमेंट निकाल दे तो मान के चलो ये आ गया डेल्टा वन प्लस टू uh, तो दोनों की वजह से आ गया और एक लेते हैं अपन इंडिविजुअल की वजह से पी वन की वजह से अलग डिस्प्लेसमेंट पी टू की वजह से अलग अलग डिस्प्लेसमेंट तो पी वन की वजह से जैसे आ गया डेल्टा वन पी टू की वजह से आ गया डेल्टा टू तो इन दोनों को क्या होगा इन दोनों को एडिशन करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी इक्वल आएगी अगर इक्वल आती है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन वैलिड है अदरवाइज नहीं है इसमें भी यही है रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस फंक्शन जैसे स्ट्रेस फंक्शन कोई भी हो जैसे फोर्स हो गया मूवमेंट हो गया इस तरह से शेयर फोर्स डायग्राम शेयर फोर्स हो गया डिफ्लेक्शन हो गया तो इनका जो इंडिविजुअल इफेक्ट है वो ही उसके बराबर मल्टीपल लोडिंग का इफेक्ट किसके बराबर होगा इंडिविजुअल जो इफेक्ट है वो एक ही बात है दोनों की ठीक है उसके बाद ये दोनों वही है पी वन पी टू से कम्बाइंड और ये सिंगल केवल P1 की वजह से P2 की वजह से अजम्पन क्या लिए जाते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में वैलिड का जब स्ट्रक्चर इज इन कंडीशन ऑफ स्टेटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो ठीक है और सेकंड द मेटेरियल ऑफ स्ट्रक्चर बिहेव लीनियरली इलास्टिक ठीक है लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन इज स्टेट लाइन स्टेट लाइन वो लीनियरली बिहेव करना चाहिए मेटेरियल जो है ठीक है उस पर वैलिड है उसके बाद सपोर्ट अनयल्डिंग कोई सपोर्ट सेटलमेंट शो ना हो ठीक है Not valid the cylinder column. Cylinder column मतलब लेंथ उसके लेंथ बहुत ज्यादा है कंपेयर टू डाया ठीक है तो उस पर वैलिड नहीं है टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए अगर वेरिएशन होता है तो उसमें थर्मल स्ट्रेस जनरेट हो सकते हैं तो उस पर सुपर पोजिशन वैलिड नहीं होगा तो ठीक है इस तरह की ये सारे कंडीशन अजम्सन अपन लेके चलते हैं इसमें नेक्स्ट आया कास्ट लियानो फर्स्ट थियोरम ठीक है इन एनी स्ट्रक्चर द मेटेरियल ऑफ विच लीनियर इलास्टिक टेम्परेचर इज कांस्टेंट सपोर्ट आर अनयल्डिंग देन द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एनी डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड एट द एट दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट ठीक है अब इसमें क्या कह रहा है कि जो स्ट्रेन एनर्जी है किसी सिस्टम्स की उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा किसके रिस्पेक्ट में फोर्स के रिस्पेक्ट में वो अपन के लिए क्या देगा डिस्प्लेसमेंट देगा ठीक है जैसे कि मान के चलो ये कोई कैंटिलीवर भी मैं इस पर फोर्स लगा हुआ है ठीक है तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं क्या करता हूं कि इसके रिस्पेक्ट में मान के चलो ये आ गया मेरा डेल्टा आता है डिस्प्लेसमेंट इसी लोड के अंडर तो क्या होगा स्ट्रेन एनर्जी इस मेंबर की आ, का पार्शियल
फोर्स दे देगा अगर रोटेशन का कंपेयर करें मान चलो या मूवमेंट होता तो रोटेशन के रेस्पेक्ट में ये मूवमेंट दे देता ठीक है ये कास्ट लेना फर्स्ट थ्योरम थी सेकंड थ्योरम क्या है सेम है बस इसमें क्या है आ, जो अपन की स्टेन एनर्जी उसका डिफरेंशियल जो होता है वो फोर्सेस के रिस्पेक्ट में वो क्या देता है अपन को डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस ठीक है जैसे कि ये इसका जैसे पी लोड लग पी लोड लग रहा है इस पे और इस पर मैक्सिम डिफ्लेक्शन आ रहा है डेल्टा मैक्सिमम तो डेल्टा यू पी के रेस्पेक्ट में ये क्या दे देगा मैक्सिमम वैल्यू डेल्टा डिस्प्लेसमेंट दे देगा रोटेशन के रेस्पेक्ट में मूवमेंट के रेस्पेक्ट में ये थीटा दे देगा ठीक है उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कास्ट लेनो फर्स्ट थ्योरम ये कब करेंगे टू एनालिस द डिटर्मिनेट एंड इंटरमेस स्ट्रक्चर ये दोनों के लिए वैलिड है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को भी एनालिसिस कर सकते हैं और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को भी एनालिसिस कर सकते हैं सिस्टम बिहेव या लीनियर इलास्टिक जो पूरा सिस्टम है अपना मेटेरियल है जो भी है वो बिहेव करना चाहिए किस तरह से लीनियरली इलास्टिक इलास्टिकली ठीक है उसके बाद वेन द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन वैलिड प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन भी वैलिड होना चाहिए ठीक है उसके बाद सेकंड थ्योरम की क्या है टू एनालिसिस वो सेम डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट दोनों पे वैलिड है ठीक है एप्लीकेशन ऑफ एनी टाइप स्ट्रक्चर किसी भी टाइप के स्ट्रक्चर पर लगा सकते हो बीम हो फ्रेम हो या ट्रस हो किसी भी स्ट्रक्चर पे अपन एनालिसिस कर सकते हैं या आर्च हो कोई भी केस हो ठीक है टू फाइंड द डिफ्लेक्शन एंड रोटेशन एट एडिजोन किसी भी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं रोटेशन निकाल सकते हैं जैसे कि किसी के अंडर मान के चलो कोई ट्रस है ट्रस के अंडर अपन को डिफ्लेक्शन निकालना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो कास्ट लाइन सेकंड थ्योरम का यूज करेंगे यूनिट लोड लगाते हैं वो यूनिट लोड मेथड है वो ड्राइव किसी से होता है इसी से ही होता है कास्ट लाइन सेकंड थ्योरम से ठीक है अब प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इफ आ स्ट्रक्चर इज लोडेड देर आर द रिडंटेंट रिएक्शन देन ट्रू वैल्यू ऑफ रिडंटेंट रिडंटन रिएक्शन और फोर्सेज विल बी That for which the total potential energy is minimum. इसमें कह रहा है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर है जिसकी एनर्जी उसमें जो अपन को जैसे ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको इसकी इंडिटर्मेसी जैसे अपन ने निकाली तो रिडेंटेंट इसमें एक है तो इंडिटर्मेसी एक हो गई अब मैंने मान लिया कि वो रिडेंटेंट आर डी आप कोई भी मान सकते हो चाहे एम एच है एच एच आर है ठीक है मैंने मान लिया कि आर डी आर डी माना है तो इसके इस सिस्टम की जो मिनिमम वो जो अब अपन को सिस्टम का जो अननोन कौन सा हो गया मान चलो एक अननोन है क्योंकि क्लोरियम कंडीशन कितनी है तीन है तो तीन लेकिन इसमें क्या है अननोन कितने फोर तो एक ज्यादा है इस वजह से इसका रेडेंटन बना है तो इसकी एनर्जी मिनिमम कब होगी जब इसके इसके रिस्पेक्ट में अपन आरडी के रिस्पेक्ट में क्या कर दो उसका डिफरेंशियल कर दो तो क्या होगा एक अपन को एक इक्वेशन एक्स्ट्रा मिल जाएगी जो कॉम्पेटेबिलिटी इक्वेशन है जिससे क्या है अपन आरडी या एक अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं बाकी के तीन अननोन है वो अपन इक्वेम कंडीशन से निकाल सकते हैं तो ये ही कह रहा है कि रिडेंटेंट जो रिएक्शन होगी जो ट्रू वैल्यू होगी रिडेंटेंट रिएक्शन की उसके रिस्पेक्ट में जो अपन की टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी ठीक है उसके बाद वेटिस थ्योरम इन एनी स्ट्रक्चर मेटेरियल इज लीनियर इलास्टिक सपोर्ट आर अनियल्डिंग टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट एंड फॉलो होक्सलॉ द एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन बाई द पी सिस्टम ऑफ फोर्सेज पी वन पी टू पी थ्री एंड ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट कॉज बाई द क्यू सिस्टम ऑफ फोर्सेज क्यू वन क्यू टू इट इसी इज इक्वल टू द एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन बाई क्यू सिस्टम ऑफ फोर्सेज क्यू वन क्यू टू क्यू एंड ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट कॉज बाई द पी सिस्टम ऑफ फोर्सेज पी वन पी टू इट इसी अब देखो इसको समझो ये कह रहा है कि मेरे मान के चलो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि मान चलो दो बीम है अपनी ठीक है इस पे पी की वजह मेरे पी सबसे पहले क्या है पी सिस्टम ऑफ फोर्सेज की बात कर रहे हैं पी वन पी टू तो पी वन पी टू की वजह से डिस्प्लेसमेंट अपन देख रहे हैं किस पे क्यू सिस्टम सेकंड बीम है इसमें क्यू सिस्टम ऑफ फोर्सेज में वाई वन वाई टू वाई थ्री तो डिस्प्लेसमेंट अपन पी के रिस्पेक्ट कौन सा दिखा वाई वन पी के रिस्पेक्ट वाई टू और ठीक है वाई थ्री अब क्यू सिस्टम ऑफ फोर्सेज से डिस्प्लेसमेंट कहां देखेंगे पी सिस्टम पे तो y1, y2 इसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कहा हो गए y1, y2, y3 तो इनको क्या होगा कि P सिस्टम की वजह से और Q सिस्टम की वजह से जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या होगा इक्वल्स होगा जैसे कि जो वर्चर तो ये क्या हो गया पी इंटू डेटा वर्क डन हो गया तो एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन बाय पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या हो गया ये पी की वजह से पी सिस्टम की वजह से डब्ल्यू पी की वजह से पी वन वाई वन प्लस पी टू वाई टू प्लस पी थ्री वाई थ्री इसके रिस्पेक्ट में हो गया इस तरह से एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन बाय क्यू सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्यू की वजह से क्या होगा क्यू वन वाई वन क्यू टू वाई टू क्यू थ्री वाई थ्री अब ब्रिटिश थ्योरम क्या कहते हैं कि दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे पी वन वाई वन प्लस पी टू वाई टू प्लस पी थ्री वाई थ्री इक्वल टू क्यू वन वाई वन प्लस क्यू टू वाई टू प्
is equals to deflection at point B due to unit force at T. तो डेल्टा ए बी इक्वल टू डेल्टा बी है इस डायग्राम में जो समझ आ जाएगा इसमें क्या दिया है कि जैसे दो बी ये अपने के ये अपन के बी में मान के चलो आ, मैं, मैंने ए पॉइंट पे अगर लोड लगाया ठीक है यूनिट फोर्स लगाया तो बी पे डिस्प्लेसमेंट आया ठीक है बी की बी पे लगाया तो ए की वजह से डिस्प्लेसमेंट आया तो क्या होंगे तो ए की वजह से इस जगह जो डेल्टा ए बी है वो डेल्टा बी ए के बराबर होगा ये कहता है मैक्सवेल रेसिप्यूगल थियोरम और डायरेक्टली जैसे अपन को अपन क्वेश्चन में भी आया था जैसे इस पर टेन किलोमीटर का लोड लग रहा है इस पर डिस्प्लेसमेंट आया फाइव एम mm, और इस पे अपन का जैसे कि थ्री किलोमीटर लग रहा है तो इस पर डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा तो डायरेक्टली अपन मैक्सवेल रेसिप्यूगल थियोरम से क्या करेंगे एक का मल्टीप्लाई इसके रिस्पेक्ट में जो भी है उससे कर देंगे ठीक है बी के रिस्पेक्ट में इसका मल्टीप्लाई है इससे कर देंगे डायरेक्टली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं क्वेश्चन भी आता है इस तरह से इसका एप्लीकेशन है इसी तरह से स्लोप एट ए ड्यू टू यूनिट का यूनिट कपल एट बी इज इक्वल टू स्लोप एट बी ड्यू टू द यूनिट कपल एट ए इसमें भी यही है कि अगर मैं यूनिट कपल ए पे लगा रहा हूं तो इस पर रोटेशन मिल रहा है बी ए पे ठीक है इसकी वजह से एक पे वी पॉइंट पे लगा रहा हूं यूनिट यूनिट रोटेशन तो क्या हो गया थीटा फाइव ए बी मिल रहा है ए पॉइंट पे तो यही हो गया फाइव ए बी फाइव बी पे सेम तीसरा है कि स्लोप एट ए ड्यू टू यूनिट लोड बी इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू यूनिट कपल एट ए इसमें ये कि ए वन पे यूनिट कपल लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है बी पे डेल्टा बी है ठीक है अगर मैं वन पे डिफ्लेक्शन लगा रहा हूं तो रोटेशन मिल रहा है मुझे ए पे फाइव ए बी ठीक है तो दोनों इक्वल्स हो जाएंगे इस तरह से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है अब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क इसमें देखेंगे सबसे पहले इसमें दो केस लेते हैं इलास्टिक बॉडी का और रिजिड बॉडी का इसमें क्या है टोटल वर्चुअल वर्क डन इज इक्वल टू जीरो इसमें इलास्टिक बॉडी में वर्चुअल वर्क वर्क डन जो है वो जीरो होगा एक्सटर्नल और इंटरनल अब देखो इसका रीजन क्या है कि इंटरनल जो वर्चुअल वर्क डन होगा वो इंटरनली रेजिस्टेंस होगा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है स्ट्रेस अब जैसे मैं किसी पे फोर्स लगा रहा हूँ किसी भी मेंबर पे तो फोर्स लगाएंगे तो उसके रिस्पेक्ट में क्या उसी के डायरेक्शन में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट जनरेट होगा लेकिन जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो किसमें होगा उसके फोर्स के रिवर्स डायरेक्शन में मान चलो फोर्स आ रहा है टेंशन में तो स्ट्रेस जो जनरेट होगा वो किसमें होगा कंप्रेशन में तो ये क्या है तो क्या हो तो जो इसकी वजह से क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा ये रेजिस्टेंस जो होगा ठीक है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मान चलो एच डायरेक्शन में है तो इसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा रिवर्स डायरेक्शन में इसकी वजह से क्या हो जाएगा नेगेटिव बिकॉज ऑफ डिफ्लेक्शन इज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस क्योंकि डिफ्लेक्शन जो जनरेट हो रहा है वो स्ट्रेस की रिवर्स uh, डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है तो इसका मान चलो इसका एक्सटर्नल की वजह से पी डेल्टा हो गया इंटरनल की वजह से क्या होगा पी माइनस के डेल्टा तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में जीरो उसके बाद रिजिड बॉडी रिजिड बॉडी में क्या है आप रिजिड बॉडी मान लें तो उसका मतलब है इसमें डिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है तो नो no, पूरी तरह से रिजिड है तो नो इंटरनल डिफ्लेक्शन एंड द इंटरनल वर्चुअल वर्क डन इज इज ऑलवेज जीरो देयर बोर्ड एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन आल्सो जीरो इसमें इंटरनल जीरो हो जाएगा तो एक्सटर्नल एटोमेटिकली जीरो ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ये सिविल इंजेक्शन चैनल है ठीक है इसको सब्सक्राइब करें और वेल आइकन दबाना ना भूलें ठीक है थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स